إياك نستغيل إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الندى وقب ومن شر النفاثات في اللقد ومن شر حاسد الندى حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة مباركة شاملة مقبولة منا أولا إلى حضرة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا مرارا وفي الآخرة شفاعته يوم القيامة اللهم لا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوله المورود واحسرنا تحت ظل لوائه المعقود اللهم ويلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خاصة إلى حضرات سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وخادم الكرار بي بكر مجنوله رضي الله عنه الشيخ قطب اللقطاب غوص العلم محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الشيخ سراج الدين سعيد بن وحيمد القادري رضي الله عنه والشيخ كمال الدين عمر القادري رضي الله عنه والشيخ تقي الدين محمد القادري قدس الله تعالى سره اللزيز وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى من مشارك الأرضي إلى مغاربها وإلى حضرة الشيخ سكران محمد صالح بن عيسى القادري رضي الله عنه اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك اللهم أمدنا بمددهم محمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا جميع أمورنا خصوصا في أمرنا الذي نحن فيه بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
Amin Burahmatika ya Arhamar Rahimin Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi akramana bil iman Daimil judi wal ihsan Kirimil afudi wal ghafran أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيديك التي حيلتي أدركني يا حبيب الله اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤلمون صدق الله مولانا العلي العليم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك الإله سرمد يا محمد ألا يا رسول الله والآل كلهم وصحب وتباع مدى الدهر أحمد ألا يا رسول الله أرجوك سيدي و 
ليس سواك لي من الخلق سيد ألا يا رسول الله إني عبيدكم فمن لي سواكم إن منعت محمد الله سبحانه وتعالى نمي أنجريك ما رأيت حبيبا يا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبدت وفاة دي غطة دي أنرغ نمشن غلق چورنگي واقع غلق أبدري بكانا نودشي كنب الله سبحانه وتعالى أدين توفيق نلغي أن اقرهك ما راغت أشرف الخلق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغل ده وفات بباري كنا دين منبه حبيب آية تنغل ده جيبت تن دي ساشال کار ادو سفل ما يرو حبيب آية تنغل ده جيبت تن دنيا ما يرو حبيب آية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل ده جيب دم سفل ما يرون أبدت جيب دم دنيا ما يرون بيجي غير وما هون ندا وما يرون لوجا تور رتيا شاسترة تينوم كارينيا تللا تا ولي يربي بلام لوجا تين دم بيل كايت سوي كان حبيب آية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلك كريني تنقلك غاندي جيكو كارل ماكسينو لنينو إبراهام لنگنو إنجاني لوغت ورباد پرشستر كريني بوئي تنقلك أبر كنم كاش سبكان سادي كاتا ولي مهون ندمايا آش سيغلم تطت چندغلم لوغت تند منل كاش سبكان حبيب آية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلك سادشي تنقلك مدتين پننين يدتين ماي جيبتم كريچ غوتيا سموحة 23 برشم قند 
പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലായിക അല്ലദീന അംതഹനല്ലാഹു ഖുലൂബഹും ലിത്തഖ്വ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയായതിന്റെ പേരിൽ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും ലോകർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വ്യഭിചാരം വെറും നിസ്സാരമായ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമുദായം സ്വന്തം ഭാര്യ മറ്റൊരു തന്റെ കിടപ്പറ പങ്കിട്ടു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം അതൊരു പരിഹാസ്യമായ വിഷയമായിട്ട് ജനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നില്ല മദ്യത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ച് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ എന്നെ കുഴിച്ചു മൂടുമ്പോ എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് മുന്തിരി വള്ളികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസത്തിലും അധർമ്മത്തിലും ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കിയാമത്ത് നാളു വരെ തന്നെ പിൻപറ്റുന്ന താൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പഠിച്ച് അത് അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ലോക ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിലേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അനുചരന്മാരെ പടുത്തുയർത്താൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കുന്നും ും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്തു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ലോക ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിലേക്ക് തന്റെ സമുദായത്തിന് സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി പോലും പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉമറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഭരണമാണ് അപ്പൊ ആ തലത്തിലേക്ക് തന്റെ അനുയായികളെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നും നോക്ക് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട് ആ നേതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് അനുയായികളുമുണ്ട് എന്നാൽ ആ നേതാക്കൾ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവരുടെ ആ ചാരത്ത് അനുയായികളുടെ പ്രവാഹം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേക സമയത്ത് അവരുടെ സമീപത്ത് അനുയായികൾ അത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നേതാവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും നേതാവിനെ സ്മരിക്കുന്ന നേതാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന നേതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അനുയായികളെയും ഒരു നേതാവിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്ന ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഇഷ്ടു വെക്കുന്ന അവിടത്തെ അനുയായികൾ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ കാണാം ഏത് സമയത്തും ആ മദീനയിൽ അണമറിയാത്ത പ്രവാചക പ്രേമികളുടെ തിരക്കാൻ ഈ രൂപത്തിലൊരു സമുദായത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഹബീബായതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുത്തെ അനുയായികൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാനത് വിശദീകരിക്കുകയല്ല കൂടുതൽ 
ഒരിക്കൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞു സുഹാബ എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായി വിഘടിച്ചു പോകും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കബൂലിയത്തുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിലുകാർ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിലുകാർ ഒരു പാർട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗവും നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു നിപിയേ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം ഏതാണ് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അതാ അനുയായികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാനും എന്റെ അനുയായികളാകുന്ന നിങ്ങളും ഏതൊരു മാർഗത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ മാർഗം പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആ ആദർശം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ അലി വസല്ലം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ തന്റെ അനുയായികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ജീവിതം ആ രൂപത്തിൽ ധന്യവും സഫലവും സമ്പൂർണവും മാതൃകാ യോഗ്യവുമായിരുന്നു ആ ജീവിതത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുകയാ ഇവിടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ മാർഗങ്ങളും മുഴുവൻ തത്വചിന്തകളും മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമത്തങ്ങൾ വിടവാങ്ങുകയാ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് തിരശീല വീഴുകയാ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹബിബായ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിലും അവിടത്തെ വാക്കിലും അവിടത്തെ പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് സൂചനകൾ ഹബിബായ തങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിലേക്ക് ഹബിബായ തങ്ങളുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ അവിടത്തെ വഫാത്ത് അടുത്ത ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാൽ അവസാനമായി അവതരിപ്പിച്ച സൂറത്താണ് സൂറത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും മത്തഹം മക്കം ഫത്തഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി സംഘം സംഘമായി ഇസ്ലാമതം പുൽകുന്നതായി നബിയെ അങ്ങ് കണ്ടാൽ എന്ന നിർദ്ദേശമടങ്ങുന്ന സൂറത്തുണ്ട് സുറ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അവസാനമായി അവതരിച്ച സൂറത്താണ് തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം തന്നെ അതാണ് ഹിജറയുടെ എട്ടാം വർഷമാണ് സൂറത്തിന്റെ സുറ അവതരിക്കും അവതരിക്കുന്നത് മഹാനായ കത്താദാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഈ സൂറത്ത് അവതരിച്ചതിനു ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ രണ്ടു വർഷമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് അവിടെ നീ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു 
ഈ സൂറത്ത് അവതരിച്ചതിനു ശേഷം മഹതിയായ ഉബ്ബുസലം റലി അള്ളാഹു അൻഹ അവിടുന്ന് പറയുന്നു കാന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫി ആഖിരി അമ്രിഹി ലാ യഖൂമ വലാ യഖൂദ വലാ യദ്ഹബ വലാ യജീ ഇല്ലാ ഖാല സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹബ്ബിഹി എവിടേക്ക് പോയാലും എവിടെ വന്നിരുന്നാലും എന്ന വിക്രന റസൂലല്ലാഹി ആധികരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ വിക്രന റസൂലല്ലാഹി നിത്യമായി ചൊല്ലിയിരുന്നു മഹതി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളിൽ കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകത അങ്ങയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെ പോയാലും എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ തസ്ബീഹല്ലേ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണമെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബിബായ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ എന്നോട് ഇത് കൽപ്പിച്ചത് നീ കേട്ടില്ലേ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ എന്ന സൂറത്ത് പൂർണ്ണമായി മോദി ഉമ്മ സലമർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചതെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ബഹുമാനം കൊടുത്തു ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാ അങ്ങനെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേക മജിലിസിൽ ഇരുത്താറുണ്ട് ഒരു മുൻഗണന നൽകാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു അല്ല അമൃതങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മജിലിസിൽ പിന്നെ എന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു മഹാനവർക്ക് എന്തേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആശയം എന്താണ് സുഹാബികളോട് ചോദിച്ചു സുഹാബികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും പല മറുപടികളും പറഞ്ഞു അവസാനം ചോദിച്ചു ഈ സൂറത്തിലൂടെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് മഹാനവർകൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഹബീബായങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് വിയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പാണ് ഈ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് മഹാനവർകൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോ മൃദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ എഴുമുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം എഴുമുള്ളവർക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകണം അതിൽ പ്രായമോ വയസ്സോ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രിയമുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നാം ഭഗവച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ത് അയാൾക്കെന്തെ അങ്ങനെ ഇയാൾക്കെന്തെ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സാധാരണ ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആദരവും ബഹുമാനവും സ്ഥാനമാനവും ഉണ്ട് ഉലമാക്കൾക്ക് അവർക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്ന അറിയോ നമ്മളൊരു കബർ പോയി ചുംബിക്കൽ കറാഹത്ത ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം തൊട്ടുമുത്തൽ കറാഹത്ത 
അത് സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ ഖബറാണെങ്കിൽ പോലും ഖബറിനെ തൊട്ടുമുത്തൽ കറാഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാം അതേസമയം അതേസമയം മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒരു സയ്യിദാണ് ഒരു വലിയാണ് ഒരു പണ്ഡിതനാണ് എന്നാൽ ആ ഖബറിനെ തൊട്ടുമുത്തൽ കറാഹത്തില്ല വറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അത് നല്ല കാര്യമാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ആലോചിച്ചു നോക്കണം അപ്പം സ്വന്തം ആപ്പയാണെങ്കിൽ പോലും തൊട്ടുമുത്തൽ കറാഹത്താണെന്ന് ഫുക്കഹാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ആലിമാണെങ്കിൽ അതൊരു സയ്യിദാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയാണെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സമില്ല അത് നല്ല കാര്യമാണ് അവരെ വറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യൽ പുണ്യകരമാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതെന്തേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നീക്കണ്ട ഓരോ മഹത്വക്കൾക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് വകവെച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഈ മാൻ ഈ മാൻ ഇല്ലാത്തവൻ ചോദിക്കും എന്തേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ മഹാന്മാരായ സ്വഭാവികൾ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട ഞാൻ ആനുകാലികമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിയമുള്ള മുനീങ്ങളെ അപ്പൊ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ആദരിക്കുക തന്നെ വേണം അവർക്ക് എന്തേ മുൻഗണന ഇരിക്കുന്നതിൽ അവരെ എന്തേ സ്റ്റേജിലിരുത്തി എന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് നാം ഭഗവച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം അത് ഹബീബാഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നോക്ക് മറ്റൊരു ആയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിലേക്കുള്ള സൂചന സൂറത്ത് ജുമറിന്റെ 31-ാമത്തെ ആയത്ത് ഇന്നക മയ്യിതു വ ഇന്നഹും മയ്യിതു സുമ്മ ഇന്നകും യൗമൽ ഖിയാമത്ത് ഇന്ദ റബ്ബികും തഖ്തസിമു അവരും ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയുന്നതാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണെന്ന് മഹാനായ കത്താദാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ആയി തുത്തരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും ജീവിതത്തിലുമെല്ലാം ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽപ്പെട്ടൊരു സന്ദർഭമാണ് മഹാനായ മുഹാദിബിന് ജബൽ റലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ യമനിലേക്ക് യാത്ര അയച്ച സന്ദർഭം ആ സമയം ആരാണ് മുഹാദിബിന് ജബൽ റലി അള്ളാഹു അനുഭവ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഹലാലും വളരെ കൃത്യമായി നന്നായി അറിയുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് മഹാനായ മുഹാദിബിന് ജബൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ രണ്ടാം അക്കബയിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു മഹാനവർകൾ അങ്ങനെ മക്കഹത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഫിഖുഹും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് മുഹാദ് തങ്ങളെ മക്കയിൽ തന്നെ നിർത്തി ശേഷം തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യമനിലേക്ക് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അവിടെ നീ ലോകത്തിന് വിട പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും മഹാനായ പഠിപ്പിച്ചു ഒരിക്കൽ മുഹാദങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ഓ 
ഓ മുഹാദേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു മുഹാദ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു മുഹാദ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു മുഹാദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുഹാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അത്രയും മഹത്വമുള്ള മഹാനാണ് മുഹാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തെ യമനിലേക്ക് യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു ചില ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഹബിബായ റസൂൽ തങ്ങൾ ആ തങ്ങളോട് മുഹാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകൂ നബിയെ ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്തക്കില്ലാഹു നീ എവിടെയായാലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിക്കണേ തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിക്കണം അതിന് സ്ഥലങ്ങൾ പരിധി സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകമില്ല എവിടെയായാലും പരസ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയം തക്കുവയോടുകൂടി നീ ജീവിക്കണേ ചിലയാളുകൾ അങ്ങനെയല്ല പരസ്യമായിരിക്കുമ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ രഹസ്യമായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹറാമുകൾ കാണുന്നു ഹറാമ് പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണേ എല്ലാം ഇതല്ല കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് മഹാനവർകൾ വീണ്ടും പറയുന്നു ഉപദേശിക്കു അപ്പോഴാണ് റസൂറല്ല പറയുന്നു അതെ ഇനി എങ്ങാനവും നിന്നിൽ നിന്നും വല്ല വീഴ്ചയും വന്നാൽ വല്ല തെറ്റും വന്നാൽ വല്ല തിന്മകളും വന്നുപോയാൽ തിന്മയെ മായ്ച്ചു കളയുന്ന ഒരു നന്മ നീ ചെയ്യണേ തിന്മയെ മായ്ച്ചു കളയുന്ന ഒരു നന്മ നമ്മൾ നിന്നും ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല നാം അറിയാതെ അശ്രദ്ധമായ ഒരു തിന്മയിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ തിന്മയെ മായ്ച്ചു കളയുന്ന ഒരു സുഹൃതം ചെയ്യാൻ നീ തയ്യാറാകണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനിയും വേണം ഉപദേശം എനിക്ക് ഇനിയും ഉപദേശം വേണം ഇനിയും പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ അപ്പോഴാണ് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞത് നീ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നീ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കണം സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നീ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിന്നെ ഒരാൾ അക്രമിക്കുമ്പോൾ നീ അവനെ തിരിച്ചക്രമിക്കണ്ട അവനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നു നമ്മോടൊരാള് ദേഷ്യം വെച്ചാൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ദേഷ്യം വെക്കുന്നു നമ്മോടൊരാള് വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറിയാൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതല്ല സൽസ്വഭാവം സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാകല ഇങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നന്മ പറയലാണ് ഇങ്ങോട്ട് തെറിവിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കലാണ് അങ്ങനെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നീ വ്യത്യസ്തനാകണേ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞു കുറ്റം പറഞ്ഞു നീ അതിന് നിൽക്കണ്ട നീ തിരിച്ച് അവരോട് സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം മഹാനവറുകളോട് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ യാത്രയാക്കുന്ന സമയത്ത് യമനിലേക്ക് യാത്രയാക്കുമ്പോൾ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാണ് മഹാനായ മുഹാദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഔസാനി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബി അശ്രി കലിമാത് അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബ് എന്നോട് 
പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നീ ഒരിക്കലും ശിർക്ക് ചെയ്യല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലക്ക് പങ്കുകാരനവക്കല്ല നിന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാലും നിന്നെ തീലിട്ട് കരിച്ചാലും ഒരിക്കലും നീ ശിർക്കു ചെയ്യല്ല ോട് പത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം അതാണ് ഒരിക്കലും ശുർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയല്ലേ ശുർക്ക് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾ അവരെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന തിന്മയാണ് ശുർക്ക് ഒരാൾ മദ്യപിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവൻ മുൻപ് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ ശിർക്ക് ചെയ്താലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ശിർക്ക് ചെയ്താൽ അവന്റെ പൂർവകാലത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ തിന്മകളും മാഞ്ഞുപോയി ആ തിന്മകൾ മുഴുവൻ ആ നന്മകൾ മുഴുവനും നിഷ്ഫലമായി പോകുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ശിർക്ക് ചെയ്തോ അവൻ മുൻപ് ചെയ്ത മുഴുവൻ സുഹൃതങ്ങളും നിഷ്ഫലമായി പോകും പിന്നെ അത് അവന്റെ ഏടിലില്ല രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും ഗൗരവമുള്ള തിന്നയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിദഗ്ധക്കാർ നേരം വെളുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ശിർഖാന്ന് പറയും വൈകുന്നേരാൻ പറയുമ്പേ അത് തൗഹീദാന്ന് പറയും പിറ്റേ ദിവസം പറയും ആ അത് ശിർഖാന്ന് പറയും ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കയറി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് കണ്ണേറൊരു മന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണേറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല കണ്ണേറുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യാണ് അതിന് മന്ത്രിക്കണം റസൂൾ മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞു അഭൗതിക മാർഗത്തിൽ സഹായം തേടിയാൽ അത് ശിർക്കാണ് അത് മലക്കിനോടായാലും വേണ്ടില്ല ജിന്നിനോടായാലും വേണ്ടില്ല എന്തിനോടായാലും വേണ്ടില്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ജിന്നിനോടൊക്കെ തേടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാല് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളോടും അമ്പിയാക്കളോടും ചോദിച്ചാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരു ദിവസം ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിറ്റേ ദിവസമാവുമ്പോൾ തൗഹീദാകുന്ന ഒരവസ്ഥ പരിശുദ്ധമായ ദീർലിസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയേ ഇല്ല മുതൽക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന അമ്പിയാസലിങ്ങൾ ഇവിടെ ശിർക്ക് എന്താണ് തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് അവരന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ശിർക്ക് അത് ഇപ്പോഴും ശിർക്ക് തന്നെ അവരന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തൗഹീദായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അത് ഇപ്പോഴും തൗഹീദ് തന്നെയാ പിന്നെ കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ അമ്പിയാക്കൾ വരുമ്പോ കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വിശ്വാസപരമായ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യതിയാനമില്ല അതിന് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ശിർക്കായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു സംഗതി റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ പിഴച്ചു പോയ വിഭാഗമാണ് വഹാബിസം ഇസ്ലാമി ഒരിക്കൽ അവര് ശിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരം വെളുക്കുമ്പോ തൗഹീദ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മതി അവർക്ക് ശിർക്കും തൗഹീദ് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്ത് ശിർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് ഇസ്തിഹാസ് നടത്തുന്നത് ശിർക്ക് കൊത്തുബിയത്ത് നടത്തുന്നത് ശിർക്ക് ഇങ്ങനെ പൂർവകാല മഹത്കളെ മുഴുവനും മുസ്ലിക്കീങ്ങളാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് അവർ പരസ്പരം ശിർക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഇങ്ങനെയുള്ള പിഴച്ച വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മയെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ മഹാദങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വസ്ലമതങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം ഒരു വസ്തുവിനെയും നീ പങ്കു ചേർക്കല്ല ഹബീബായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ജിബിരി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെയും കൊണ്ട് യാത്ര പോവുകയാ തങ്ങളെയും കൊണ്ട് യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നു നല്ലൊരു സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നു 
ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ജിബിരിൽ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ ജിബിരി ഇതെന്തൊരു സുഗന്ധമാ എന്തൊരു പരിമളമാ ഈ സ്ഥലത്തിനെന്തേ ഇത്രയും വലിയ സുഗന്ധമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് ജിബിരിൽ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിൽ അലൈ സ്വലാം മറുപടി പറയുന്നു ഈ അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ഈ സുഗന്ധം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നബിയെ ഇത് മാഷിത്താഹുടെയും അവിടത്തെ മക്കളുടെയും സുഗന്ധമാ അവരെ കബറടക്കിയ സ്ഥലമാ ആ സുഗന്ധമാണ് അടിച്ചു വീശുന്നത് എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു യാജിബിരി എന്താണ് മാഷിത്താഹുയുടെ സംഭവം എന്താണ് ആ ചരിത്രം എനിക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജിബിരി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു ഓ തങ്ങളെ അതാ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരനായ ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി നോക്കിയ ഒരു വേലക്കാരിയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവിടെ നദാ ഫിറൌനിന്റെ മകൾക്ക് തലകോതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലുള്ള ചീർപ്പങ്ങ് നിലത്തു വീണപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടതാ ആ ചീർപ്പ് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഫിറൌനിന്റെ മകൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല എന്റെ പിതാവല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു റബ്ബുണ്ടോ എന്റെ പിതാവല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു റബ്ബോ അപ്പോൾ അവിടെ മറുപടി പറയുന്നു നിന്റെയും എന്റെയും നിന്റെ വാപ്പയുടെ റബ്ബ് അത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാലയാ ഈ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന റബ്ബ് സുബാനുഹുവാലയാണ് നിന്റെയും എന്റെയും നിന്റെ പിതാവിന്റെയും ഒക്കെ റബ്ബു എന്ന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് മഹാനായ മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ വിശ്വസിച്ച് മുസ്ലിമായി തന്റെ വിശ്വാസം രഹസ്യമാക്കി വെച്ച മഹതിയാണ് കാരണം മുസ്ലിമാകുന്നവരെയൊക്കെ ക്രൂരമായി ഈ ഫിറൌൻ കൊന്നുകളയുക അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ പലരും അത് രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം കാരണം ആ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയം കാരണം ചീർപ്പങ്ങ് തറയില് വീണപ്പോൾ അതാ പരിസരം മറന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചീർപ്പെടുത്തു പോവുകയാൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാൻ നിന്നില്ല ഈ മാനങ്ങ് തിളച്ചു മറയുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അതേ നിന്റെയും എന്റെയും നിന്റെ പിതാവിന്റെയും ഒക്കെ റബ്ബ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാലയാ ഒട്ടും ശങ്കിക്കാതെ മറുപടി പറയുമ്പോൾ വിഷയം ഫിറൌരിന്റെ ചെവിയിലെത്തുന്നു ഫിറൌരിന്റെ ചെവിയിലെത്തുന്നു ചോദിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു മാഷിത്താബിബിയെ വിളിക്കുകയാ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞാനല്ലാതെ നിനക്കൊരു റബ്ബോ അപ്പഴാ പറയുന്നത് നീ റബ്ബല്ല എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അകിലവും സൃഷ്ടിച്ച് നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച് നിനക്ക് ഈ അധികാരം മുഴുവനും തന്നത് അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് അതാ ഈ മാനിന്റെ കടുകട്ടി കണ്ടോ പറഞ്ഞു നീ പിന്മാറുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറുന്നുണ്ടോ ഞാനാണ് റബ്ബെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സുബാനല്ല 
വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം എന്ന് രൂഢമൂലമായപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല നീ റബ്ബല്ല നീ വരും സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് എന്റെ സൃഷ്ടാവും നിന്റെ സൃഷ്ടാവും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താലയാ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല നീ വരും സൃഷ്ടി മാത്രമാ ഇത് പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാ ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ സുരക്ഷ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഈമാനിന്റെ കടുകട്ടികൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് വലിയൊരു ചെമ്പ് കൊണ്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാ ആ ചെമ്പ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ ചെമ്പിൽ എണ്ണയൊഴിച്ചത് തിളപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് മാഷിത്താബിയുടെ ഓരോ മക്കളെയും ആ എണ്ണയിലേക്ക് വറുചട്ടിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയുകയാ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്തെറിയുന്നു നീ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഓരോ മക്കളെയും അതിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരാഗ്രഹമേയുള്ളൂ ആ ആഗ്രഹം എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരണം അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു എന്താ ആഗ്രഹം ഞാനും എന്റെ മക്കളും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഒരു കഫൻ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറമാടണം ഫിറാവിനത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാ ഓരോ കുട്ടികളെയും വലിച്ചെറിയുകയാ അവസാനം മുല കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാ നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മകനെയും മറുചട്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ഫിറൌറിന്റെ കിങ്കരന്മാർ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയും ഇതുവരെയും മടിച്ചു നിൽക്കാത്ത ഈ ഉമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉമ്മ എന്നുള്ള സ്നേഹം അങ്ങ് വിതുമ്പോൾ അല്പം മടിക്കുകയാ കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഈ ഉമ്മ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മുല കൊടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഈ ചെറിയ കുട്ടി ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഉമ്മാ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള അതാബ് ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള ശിക്ഷ അത് വളരെ ചെറുതാണ് ആഹ്റത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ചെറുതാണ് ദുന്യാവിലുള്ള അതാബ് അതുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട പകച്ചു നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെയും മറുചട്ടിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയുന്നു എടുത്തെറിയുന്നു ഈ സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാ പ്രിയമുള്ള മുഖിനീങ്ങളെ അതാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഹബീബായ തങ്ങൾ തങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം അതാണ് ഒരിക്കലും നീ ശിർക്ക് ചെയ്യല്ല നിന്നെ കൊല ചെയ്താലും നിന്നെ തീയിൽ കരിച്ചാ കത്തി കരിപ്പിച്ചാലും നീ ഒരിക്കലും ശിർക്ക് ചെയ്യല്ല തങ്ങളോട് റസൂലായു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല അവര് നിന്നോട് എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും നീ അത് ചെയ്യണം എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന് എതിരാകാത്ത എന്ത് വിഷയം നിന്നോട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൽപ്പിച്ചാലും നീ അത് ചെയ്യണം നിന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്കു ചെല്ലാൻ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തൊലാക്കു ചെല്ലേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് അത് നീ തയ്യാറാകണം നിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴുക്കാൻ നിന്നോട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൽപ്പിച്ചാൽ അതിന് നീ തയ്യാറാകണത് എന്റെ സമ്പത്തല്ലേ ഞാൻ അധ്വാനി അധ്വാനിച്ചതല്ലേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ അതിന് തയ്യാറാകണം ഒരിക്കലും നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല 
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല വിഷമിക്കാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണമെന്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവർക്കൊരു പനി വന്നാലും അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അവർക്കൊരു വിഷമം വന്നാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല അവരതങ്ങ് മറക്കുകയാ മറന്നിട്ട് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു അതാണ് മാതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെ ഒരു ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാഹിസ്ലമത്തങ്ങൾ അവിടന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഒരിക്കലും മനപ്പൂർവ്വം നിസ്കാരത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തല്ല ഒരിക്കലും ഫറലാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ല കലാക്കി കളയല്ല ആരെങ്കിലും മനപ്പൂർവ്വം നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ജിമ്മത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അവൻ ഒഴിവായി പോയി നിസ്കാരം വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഭയമുള്ള മുമ്പിനീങ്ങളെ ഹബിബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇന്ന അവല അള്ളാഹു പരലോകത്ത് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച അവന്റെ നിസ്കാരം ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയാൽ അതിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായാൽ അവൻ പരാജയത്തിലാണ് അവൻ നിന്യതയിലാണ് അതേസമയം നിസ്കാരമൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അവൻ വിജയിച്ചു അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഹബിബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ നിസ്കാരം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ നിസ്കാരം കല ആക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനഃപൂർവ്വം നിസ്കാരം കല ആക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ മറ്റൊരു കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ പെൻഡിങ് അവന്റെ ഖുർആൻ പാരായണവും നോമ്പും ഹജ്ജും അല്ലെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അതൊക്കെ പെൻഡിങ് ഇല്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു അതിന്റെ ഏടൊക്കെ അള്ളാഹു പരലോകത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകണോ നിന്റെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കണം നിസ്കാരം ക്ലിയർ ആകണം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നേൽ വീഴ്ചയുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പത്തു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് എത്തിമീങ്ങളെ പോറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിസ്കാരം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നിസ്കാരം ക്ലിയർ ആകണം അത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല ഒരു അമലും സ്വീകരിക്കില്ല അവന്റെ കാര്യം കാര്യം പരാജയത്തിലാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിയും പഠിപ്പിക്കുക നിസ്കാരം നിർബന്ധമായിട്ട് ആ നിസ്കാരത്തിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കാണ് നാശങ്ങൾ മുഴുവനും സൂറത്തുൽ മാഴൂനിലൂടെ അള്ള പഠിപ്പിച്ചതാ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം ഗൗരവത്തിനെടുക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സുബാനുള്ള നിസ്കാരം ജോലിയുടെ പേര് ബിസിനസിന്റെ പേര് തൊഴിലിന്റെ പേര് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരം കല ആക്കി കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നിസ്കാരം അത് വേണ്ടതുപോലെ നിർവഹിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങും ചിലപ്പോ സുബൈ അടക്കം എല്ലാ വക്കത്തും നിസ്കരിക്കും ഷായിന് മുമ്പ് കിടന്നുറങ്ങും ചിലപ്പോ ദുഹുറു എസർ ഉണ്ടാവില്ല ജോലിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കല ആക്കി കളയുന്നു ഇല്ല നീ ജോലിയുടെ പേര് പറഞ്ഞോ പഠനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ബിസിനസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ നിസ്കാരം ഒരിക്കലും കല ആക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയമുള്ള മുഖിനീങ്ങളെ 
ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിഷ്കാരം കഥാക്കുന്നവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശിക്ഷയാണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ അതാബ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആ മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ട ശിക്ഷ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ വലിയ കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ചിടിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ തല ചതച്ചു കളയ അത് മുഴുവനും അതിന്റെ വേദന കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തല ഇടിച്ച് ചതച്ചു പിന്നെയും തല പൂർവ സ്ഥിതിയിലാവുകയാ വീണ്ടും അയാളുടെ തല കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു ചതയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ ജിബിരി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ ജിബിരി ഈ മനുഷ്യനിൽ എന്തു പറ്റി എന്തേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ആദാപ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിബിരി അലി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയ കളഞ്ഞ മനുഷ്യന ഉറക്കത്തിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം കളാക്കിയവന വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ നിസ്കാരത്തിനെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവന അഭിപ്രായ തങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരം കലായി പോയാൽ കുറ്റമില്ലാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതല്ലാത്ത ഒരു കാരണവും നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തെ വിട്ട് കഥ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്യൂസ് ആയി ശരിയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല രണ്ട് കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോവ ഉറങ്ങിപ്പോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സുബിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് സാധാരണ സുബിക്ക് എഴുന്നേക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുടെ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ വഴി സുബിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതിക്കുന്ന എഴുന്നേക്കുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങി അലാരോ അലാരോ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് അലാരോ ഒന്നും കേട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോ നേരം പെടുത്തു സുബാനല്ലോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു നിസ്കാരം കഥ ആയി പോയല്ലോ ആ കഥ ആവല അല്ലാണ്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ തന്നെ തീരുമാനാണ് സുബീസ്കരിക്കേണ്ട എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക കാരണം ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചതല്ലേ ഉറങ്ങിയിട്ട് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അത് ആ ഉറക്കല്ല പറഞ്ഞത് ആ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഉറങ്ങി പോവുക ഉറക്കം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ നിസ്കാരം കഥ ആയി പോയാൽ അതിന് കുറ്റമില്ല കുറ്റമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം മറവിയ വീട്ടിലെന്തോ ഒരു ജോലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക ഉച്ച സമയത്ത് വീട്ടിൽ നല്ല ഒരു പണിയായിരുന്നു വീട്ടില് ലീവായിരുന്നപ്പോ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ദുഹർ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പൂർത്തിയാക്കിട്ട് നിസ്കരിക്കാമെന്ന് കരുതി ഏ അങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ തുടർന്നു ജോലിക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ അസർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക സുബാനോസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ അസർ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോഴാണ് നൂറസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റമില്ല കഥാവ് കിട്ടണം എന്നാലും നിസ്കാരം കഥാവ് കിട്ടണം മനസ്സിലായില്ല അതല്ലാത്ത ഒരു കാരണവും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കച്ചവടവും നിങ്ങളുടെ പഠനവും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും നിങ്ങളുടെ പണിയും ഒന്നും നിസ്കാരം കഥ ആക്കുന്നതിന് എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ നിസ്കാരം മനഃപൂർവ്വം കഥ ആക്കിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ജിമ്മത്തിൽ നിന്നും അവൻ ഒഴിവായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാ മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം വീണ്ടും വീണ്ടും നാലാമത്തെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ഒരിക്കലും മദ്യം പാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും മദ്യം പാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനവനിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല 
ഈമാനവനിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങിൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലഹരികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കർശനമായി താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ശിക്ഷയുണ്ട് അത് എന്ത് ലഹരി ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഖമ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ലഹരിയിലാക്കുന്ന ഉന്മാദത്തിലാക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുവും പെടുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് വസ്തു ആയാലും വേണ്ടില്ല ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മുഴുവൻ തിന്മകളുടെയും തുടക്കം ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അത്രയ്ക്കും കർശനമായി പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം വിലക്കിയൊരു സംഭവമാണ് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സുബാനല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് നൽകി ലഹരികൾക്ക് അവരെ അഡിക്റ്റാക്കിയിട്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല സുന്ദരമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മതങ്ങളും സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയില്ലാത്ത ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും ഐക്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഒക്കെ വിങ്ങലേൽപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കർശനമായി നിരോധിച്ച വിഷയമാ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ലഹരി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കലും അത് കൊടുക്കലും അതിന് സഹായിക്കുന്നവരുമൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ശാപത്തിന് പാത്രിമുഖരാണെന്ന് ഹബിബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാ ഹബിബായ തങ്ങൾ ശപിച്ചു പറഞ്ഞതാ കുടിക്കുന്നവർ മാത്രല്ല കുടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ അതിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ ആ പാത്രം ചുമക്കുന്നവർ ഒക്കെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് എന്തെല്ലാം പേരുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇല്ല അങ്ങനൊന്നില്ല അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത തെളിവാ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഒക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ലവ് ജിഹാദ് ഏജൻസികളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏയ് അങ്ങനൊരു സംഗതി ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്തയിൽ ഒരു സിനിമ നടൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സ്ത്രീ സമത്വത്തിന്റെയും വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഏർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയം പറഞ്ഞാല് അത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരാ സ്ത്രീകളെ നിന്ദിക്കല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള കാലഘട്ടമാണെന്ന് അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഏഹ് വ്യക്തിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ എന്റെ ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തില് ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേര് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മേൽ ചാർത്തിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളെ നിന്ദിക്കുക ചെയ്യും സ്ത്രീകൾ അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിശൂന്യരാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏ പിന്നെ ഒരാളുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബുദ്ധിശൂന്യരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിന്നെ ആളുകളെ ഏ മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവരെ മതം മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ അത്രയ്ക്ക് മണ്ടന്മാരാ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ വല്ലാതെ ഇഷ്ട എനിക്ക് വല്ലാതെ ഏ എന്നെ വല്ലാതെ എന്താ പറയാ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാ മറുപടി ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത എന്തെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ പറയാം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കിയാമത്ത് നാൾ അടുത്തു വരുമ്പോ കിയാമത്ത് നാൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു തളികയിൽ നിറച്ചും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവെച്ചാൽ 
അവർ എത്രത്തോളം ആർത്തിയോടുകൂടിയാണോ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളികയിലേക്ക് കൈയിട്ടത് കൈയിടുന്നതും അത് വാരി തിന്നുന്നതും അതുപോലെയായിരിക്കും ക്യാമത്ത് നാളിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ നമ്മള് ഇസ്ലാമിനെതിരെ എല്ലാ ദിക്കിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകൾ വന്നാലും ഇതൊക്കെ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പുലർച്ചയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഞാനിത് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു തിന്മയാണ് മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മദ്യപാനം ലഹരി ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ലഹരി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിശൂന്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കണം പ്രിയമുള്ള മൊബിനിങ്ങളെ അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മഹാനായ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമത നാലാമത്തെ നിർദ്ദേശം അഞ്ചാമത്തെ നിർദ്ദേശം അവൻ നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ കൈപടിയണം ഒരിക്കലും തിന്മ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നീ മഴസീയത്തിനെ സൂക്ഷിക്കണം തിന്മയെ സൂക്ഷിക്കണം തെറ്റുകളെ നീ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം ഇറങ്ങും തിന്മകൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രീ മുഖനായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നീ തെറ്റ് ചെയ്യരുതേ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആറാമത് വയ്യാക്ക ചുരുക്കി പറയട്ടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ആറാമതായി കൊടുത്തു യുദ്ധമുഖത്തിനൊന്നും നീ പിന്തിരിഞ്ഞോടല്ല ശത്രുക്കൾ നേരിടാൻ വരുമ്പോൾ നീ യുദ്ധമുഖത്തിനൊന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ പാടില്ല നിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ മുഴുവനും നശിച്ചാലും നീ ശത്രുക്കളോട് പോരാടേണ്ടതാ ശത്രുക്കളോട് പോരാടണം നീ ഒരിക്കലും യുദ്ധമുഖത്തിനൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടരുത് ഏഴാമത്തെ നിർദ്ദേശം അതെ നീ വസിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അതാ പകർച്ചവ്യാധി വന്നുകൊണ്ട് വൈറസ് ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നീ അവരുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ നീ അവിടെ നിന്നും മാറിക്കളയ അവിടെ തന്നെ നീ സ്ഥിരമാക്കിക്കൊള്ളണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് വളരെ ചിന്തോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നിർദ്ദേശ റസൂല കൊടുത്തത് ഒരു നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വന്നു എന്നാൽ അത് പേടിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ ഞാൻ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ ഇദാ ബക്കാ തഅഊദു ബിബലദിൻ വ അൻതും ഫീഹി ഫലാ തഖ്റുജു മിൻഹു വ ഇദാ ബക്കാ ബിബലദിൻ ബലസ്തും ഫീഹി ഫലാ തദ്ഖുലു ഇലൈഹി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു നീ ഒരു നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായാൽ നീ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ നാട് വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഏ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല ഇനി പകർച്ചവ്യാധി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലാണ് നീ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതുള്ള നാട്ടിലേക്ക് നീ പോകാൻ പാടില്ല നീ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിലകൊള്ളണം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പകർച്ച രോഗമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രോഗമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോ നീ കാരണം ഒരു പക്ഷേ അവിടെയുള്ളവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടായേക്കാം റസൂള നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ച അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഏ യാത്രാ വിലക്കുകളും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ പേരില റസൂലി സ്വലം തങ്ങള് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു നാട്ടിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോ അവിടെ മുഴുവനും ജനങ്ങൾ വ്യാധികൾ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ അവിടെ തന്നെ നിലകൊള്ളണം നീ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ നാട് വിട്ടു വേറെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പേടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എട്ടാമതായി കൊടുക്കുന്നു നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നീ ചെലവഴിക്കണം നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിയോ ആ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് താമസ സൗകര്യവും വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് ചിലവിന് കൊടുക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ചിലവിന് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടോ ഒൻപതാമായി ഒൻപതാമതായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു 
ഒരിക്കലും നിന്റെ ഭാര്യയെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നീ വടിയെടുക്കണ്ട ഭാര്യയെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വടിയെടുക്കണ്ട എന്താ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല ഞാൻ അടിയെടുത്ത് നന്നാക്കുന്നു വേണ്ട അടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വടിയെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഹബീബായ എത്ര സുന്ദരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടിയെടുത്തൊക്കെ ശരിയാവും ഏ ഒരിക്കലും പാടില്ല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വാരിയല്ലിൽ നിന്ന് വാരിയല്ല് വളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നതിനെ നിവർത്താൻ നോക്കണ്ട എന്നാ ഒടിഞ്ഞു മെല്ലെ മെല്ലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിവർത്താൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയും വേണ്ട നടക്കൂല അപ്പൊ അതങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രൂപത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുസരണ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വടി ഉയർത്തണ്ട നിങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണ്ട നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തോ നല്ല ഹദീസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഏഹ് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം അത് മറ്റൊരു വിഷയം കേട്ടോ പത്താമതായി മഹാനായ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഏ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം നന്നായ പോരാ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള ചിന്തയും ബോധവും തക്കോയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ ഹബിബായ തങ്ങൾ അള്ളാഹുനോട് കൊടുത്ത പത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാ അങ്ങനെ നേതാവിന്റെ കരുണ എന്താ ഞാൻ നേതാവാണെന്ന് പറയും ഞാനൊരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകുമ്പോ ഒരു എം എൽ എ ആകുമ്പോ ഒരു എം പി ആകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തിപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും മാതൃക ഹബീബ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ തങ്ങളെ യമനിലേക്ക് യാത്ര അയക്കുന്നു യാത്ര അയക്കുമ്പോ റസൂലുല്ലാ തങ്ങൾ ഒപ്പം കൂടുകയാ തങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുകയാ തങ്ങൾ വാഹനത്തിലുള്ളത് വേണ്ടത് കുതിരപ്പുറത്താള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകപ്പുറത്താള്ളത് ഏ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അത് അവിടുത്തെ കൂടെ നടന്നു പോവുകയാ ഒരു നേതാവിന്റെ താഴ്മയും വിനയവും സമൂഹമേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നാ പഠിക്കേണ്ടത് മദീനയുടെ അതിർത്തി വരെ തങ്ങളുടെ ആ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ആ നടത്തത്തിൽ കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫലമ്മ ഫറവ അങ്ങനെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മദീനയുടെ അതിർത്തി എത്തി ആ സമയത്ത് നീയമനിലേക്ക് പോയി ഇനി ഈ വർഷത്തിന് ശേഷം നീയും ഞാനും കണ്ടുമുട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നീ എന്നെ ഇനി കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല നീ ഒരു നീ അമനിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നീ പള്ളിയുടെ ചാരത്തുകൂടി നടക്കും എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തുകൂടി നീ നടന്നേക്കാം ഈ വർഷത്തിന് ശേഷം നീയും ഞാനും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല നീ ചിലപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ എന്റെ പള്ളിയുടെ ചാരത്തുകൂടിയായിരിക്കാം നടക്കുന്നത് എന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരത്തുകൂടിയേ കൂടിയായിരിക്കാം നടക്കുന്നത് തങ്ങൾ ഇത് പറയേണ്ട താമസം ഞങ്ങള് അടക്കി പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പോകുന്നു 
കരയുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിരുന്ന് വേർപിരിയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാലിടങ്ങൾ കരയുന്നു അടക്കി പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പോകുന്നു അഭിവാഹങ്ങൾ മദീനയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ നീ അമലിലായിരിക്കാം ഞാൻ മദീനയിലായിരിക്കാം ഞാൻ മരണപ്പെട്ടേക്കാം ഞാനും നീയുമൊക്കെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ നീ അമലിലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്റെ ഞാനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളതാർക്കെന്നറിയുമോനു ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് തക്കുവയുള്ളവരാ മുത്തഹീങ്ങളാണ് അവർ എവിടെയായാലും ഏത് ദേശത്തായാലും ഏത് നാട്ടിലായാലും ഞാനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളവർ മുത്തഹീങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിച്ചോ എന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പൊരുളാ വിവാഹ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ മടങ്ങി തങ്ങൾ യമനിലേക്ക് പോയി സുബാനുള്ളാന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ വാർത്ത എറിഞ്ഞിട്ട് മഹാനവർഗൾ യമനിൽ നിന്നും വരുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് വിശാലത നമുക്ക് പിന്നീട് സാഹചര്യം പോലെ വിശദീകരിക്കാം അപ്പം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈ സ്വല്ലം നിങ്ങൾ ആ വാക്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചന നൽകുകയാണ് മറ്റൊരു സൂചന എന്താ എല്ലാ റമദാനിലും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അലൈവല്ലാം തങ്ങൾ അടുത്തു വരും വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മോദിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും റസൂൽ തിരിച്ചു മോദിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ റസൂൽ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റമദാനിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായി മോദിക്കേൽപ്പിച്ചു റസൂൽ തിരിച്ചു മോദിക്കേൽപ്പിച്ചു എല്ലാ റമദാനിലും റസൂൽ വസ്ലമതങ്ങൾ അവസാനത്തെ പത്തിൽ പൂർണമായും പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുമായിരുന്നു വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റമദാനിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമതങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഇരുപത് ദിവസം പൂർണമായിട്ടും പള്ളിയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു സ്വലം തങ്ങൾ എഴുത്തിക്കാഫിരുന്നു അവിടത്തെ അവിടെ നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാനിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇത് മുഴുവനും പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ അതിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിന്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായും കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഹിജറ പത്താം വർഷം അവിടെ ദുൽഖായുധ മാസത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പേര് സ്വഹാബികളുമായിട്ട് ഹജ്ജത്തുൽ വധ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് പറയല്ല അങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു അറഫയിലെത്തി അറഫയിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രഭാഷണം നടത്തി ലോക സമുദായം ലോക ജനങ്ങൾ തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ട സന്ദേശമാണ് ഹബിബായ റസൂൽ വസ്ലമതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയത് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് അറഫയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയില്ലത്തിന് ശേഷം ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതെനിക്കറിയില്ല ആ വാക്കിലൂടെ ഞാൻ വിട പറയാനിരിക്കുന്നു വിട പറയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുകയാണ് 
എന്നിട്ട് റസൂൽ അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങള് ദീർഘമായ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകി അറഹ പ്രഭാഷണം പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാം കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും അത് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവരെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഐമുണ്ട് അറിവുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവ് അവർക്കില്ല യഥാർത്ഥ അറിവ് അവർക്കില്ല കാരണം അവര് പഠിച്ച ഇൽമ് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികമായി എന്തൊക്കെയോ താല്പര്യം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു പറയാണ് വീണ്ടും അതെ എത്രയോ അറിവുള്ള ആളുകൾ തന്റെ അറിവ് അതെ തന്നെക്കാൾ അറിയുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അറിവുള്ളയാളുകൾ തന്നെക്കാൾ അറിവുള്ളവർക്ക് എത്രയോ ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ദീർഘമായ ഉപദേശം സഹാബികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാ എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വക്കത് തറക്കു ഫീക്കും മാലം തളില്ലൂ പാതഹൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാരെങ്കിലും മുറുകെ പിടികിടി ഇനി താമസം ആരെങ്കിലും അത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവൻ പിഴച്ചു പോകില്ല വഴിപിഴക്കില്ല അതേതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന ആ ഖുർആാൻ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ പിഴച്ചു പോകില്ലെന്ന് റസൂൽ അവിടെ പറയുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നാളെ അള്ളാന്റെ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളോട് അതേ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളും വിധിവിലക്കുകളും ഒക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് സഹാബികൾ പറയുന്നു അങ്ങെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് അതാ പറയുന്നു അള്ളാഹു മഷ്ഹദ് അള്ളാഹു മഷ്ഹദ് അള്ളാഹു മഷ്ഹദ് അള്ളാഹുവേ നീദിനെ സാക്ഷിയാണ് നീദിനെ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ എത്തിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും അതാ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു നീദിനെ സാക്ഷിയാണ് അങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളോടോന്ന് നിർവഹിക്കുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബികൾക്ക് കൊടുത്തൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഖുദു മനാസിക്കകും ല അല്ലീല അൽഖാകും ബഅദ അബി ഹദാ ഓ സഹാബാ അജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് നന്നായി നീ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം പഠിച്ചു കൊള്ളണം കാരണം ഈ വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളും അതേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി അങ്ങനെ അതാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്നും സൂറത്തുൽ മാഇതയുടെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അവതരിക്കുകയാൻ ഏതാണ് ആയത്ത് അല്ലൗമാക്കുമൽക്കുലക്കും ദീനക്കും വാത്തുമം തുലക്കും ന്യാമതി വറലീ തുലക്കുമുൽസിലാമദീന അറഫ ദിവസം അതാ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അറഫയുടെ ദിവസം ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കുകയാണ് അല്ലൗമാക്കുമൽക്കുലക്കും ദീനക്കും വാത്തുമം തുലക്കും ന്യാമതി വറലീ തുലക്കുമുൽസിലാമദീന ഈ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീനിനെ ഞാൻ സമ്പൂർണമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു വാത്തുമം തുലയിക്കും ന്യാമത്തി എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ഞാൻ സമ്പൂർണമാക്കി പൂർത്തീകരിച്ചു വറുതീത്തുലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമദീന ദീനിനെ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് മതമായി ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 
ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും സമ്പൂർണമായിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന സൂറത്തുൽ മാഇതയിലെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അറഫയിൽ വെച്ച് അവതരിക്കുന്നു സുഹാബികളെല്ലാം സന്തോഷിക്കുകയാ സുഹാബികൾ വലിയ സന്തോഷത്തില വളരെ സന്തോഷത്തില കാരണം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സമ്പൂർണമായല്ലോ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു സന്തോഷിക്കുമ്പോ ഉമരതങ്ങൾ കരയുന്നു മായുമരെ നിങ്ങൾ കരയാൻ കാരണമെന്താ നിങ്ങൾ എന്തേ കരയുന്നത് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നു നീനിന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തേ കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഒരു വസ്തു പൂർണമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു സമ്പൂർണമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് കേടുപാടുകൾ വരാൻ തുടങ്ങും അതിന് കുറവുകൾ വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയല്ലേ എന്തൊരു വസ്തുവും നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കലാന്തരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ വന്നുകൊണ്ട് നശിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുക ഏത് വസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സമ്പൂർണമാക്കി തന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇനി ദീനിന്റെ പല വിഷയങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് തീ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമല്ലോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞതെന്ന് ഉമർബിന് അവിടെ നദാ സ്വഹാബികൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അയാമ തുഷീഖിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതാ മിനയിൽ വെച്ച് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടെ വെച്ചും ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു എന്താണ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ ഇന്ന റബ്ബകു വാഹിദു വ ഇന്ന അബാകു വാഹിദു അലാ ലാ ഫദല ലി അറബിയ്യിൻ അലാ അജബി വ ലാ ലി അജബിയ്യിൻ അലാ നിങ്ങളുടെ റബ്ബൊന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവും ഒന്നാണ് അതേ ഒരു അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാലോ ഒരു അനറബിക്ക് അറബിയേക്കാലോ ഒരു വെളുത്തവന് കറുത്തവനെക്കാലോ കറുത്തവന് വെളുത്തവനെക്കാലോ മഹത്വമില്ല എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ് മഹത്വം പക്ഷേ എല്ലാ വിത്തക്കുവാക്കുവ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം അളക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം തൂക്കി നോക്കുന്നത് തക്കുവ കൊണ്ടാണ് സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ല തൊലിയുടെ നിറം കൊണ്ടല്ല ഭാഷ കൊണ്ടല്ല ദേശം കൊണ്ടല്ല അവന്റെ തക്കുവ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഹബിബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ആദരണീയനാരാ അത് തറവാട് മഹിമയുള്ളവനല്ല സമ്പത്തുള്ളവനല്ല അധികാരമുള്ളവനല്ല വെളുത്ത നിറമുള്ളവനല്ല മറിച്ച് അത്തുക്കാക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും തക്കുവയുള്ളതാരാണോ ആ തക്കുവ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മറുപടി പറഞ്ഞു അതേ രവിയേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എത്തിച്ചു തന്നു ഇനി ഇവിടെ സന്നിദ്ധരായവർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ 
അങ്ങനെ മിനയിൽ വെച്ച് റസൂൾ തങ്ങൾ അതാ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഹജ്ജെല്ലാം കട കഴിഞ്ഞു റസൂൽ സഹാബികളും മക്കയിൽ നിന്നും മടങ്ങി ഹുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഹുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെയും വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് അവിടെയും ഒരു ഉപദേശം നൽകുകയാണ് ആ വാക്കിലും അതാ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ ഹന്തും സലാത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വിളിച്ച് പ്രസാബികളെ വിളിക്കുകയാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഉത്തരം സമയം ഉത്തരം പറയാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനും ആ ദൂതന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് റസൂൽ അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ സഹാബികളോട് പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അനെ താരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിലപിടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിൽ കനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അവലുഹുമാ ഒന്നാമത്തേതാണ് അത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് അതിലാണ് സന്മാർഗവും പ്രകാശവും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഫഹുദൂബി കിതാബില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിക്കണേ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണേ എന്നിട്ട് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് സഹാബികൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്ന കനപ്പെട്ട സംഗതി ഏതാണെന്നറിയുമോ എന്റെ അഹുലുബൈത്താണ് എന്റെ കുടുംബമാണ് എന്ന് റസൂൽ തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേത് എന്റെ കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അവർക്ക് നൽകേണ്ട ആദരവും ബഹുമാനവും നൽകണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അതബ് കേട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല അവരെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല സങ്കടം നോക്കിയിട്ടോ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടോ ഒരിക്കലും തങ്ങന്മാര് വില കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു രണ്ട് കനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നു അതിലൊന്നാ അഹിലു ബൈറ്റ് എന്റെ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന് മുറുകെ പിടിച്ചോ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും താക്കീത് റസൂൽ സലമതങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു താക്കീത് നൽകി അങ്ങനെ ഹജ്ജെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ഹജ്ജെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും മദീനയിലെത്തി റസൂൽ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പനിയും തലവേദനയും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രയുടെ ക്ഷീണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റസൂൽ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ക്ഷീണവും ആ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഒക്കെ മാറി നല്ല ആഫിയത്തിലായി എല്ലാവരും ഹജ്ജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വീട്ടില് വന്നു നാട്ടിലെത്തി പരസ്പരം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ മിനയിൽ അറഫയിൽ വെച്ച് അവതരിച്ച അല്ലവും അക്കുമൽത്തിലക്കും ദീനുക്കും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് പരസ്പരം മോദി അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹു ദീന സമ്പൂർണമാക്കി തന്നല്ലോ ദീനിന് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നല്ലോ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു എന്നാൽ മഹാനായ അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ധി അവിടുന്ന് മാത്രം സന്തോഷിച്ചില്ല 
എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വാതിലുകൾ അടച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് കരച്ചിലാണ് രാത്രിയും പകലും പൊട്ടിക്കരയുന്നു തേങ്ങിക്കരയുന്നു വീട്ടുകാർ കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ല പരച്ചില് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സഹാബികളിൽ ചിലരത് കേൾക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും മഹാനായ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിനു ശേഷം അതാ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്ത് കരയുന്നത് സന്തോഷിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെന്ത് കരയുന്നു നിങ്ങളെന്ത് വിഷമിക്കുന്നു കാരണമെന്താ മറുപടി പറഞ്ഞ നമ്മള് ധീനിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച് തന്നില്ലേ നമ്മള് സന്തോഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ കരുതിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ നമ്മളിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മുസീബത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ കാരണമെന്ത് നേരത്തെ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ മറുപടി പറയുകയാണ് ഒരു സാധനം സമ്പൂർണമായാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പോരായ്മകൾ അതിന്റെ ന്യൂനതകൾ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ എന്നിട്ട് പറയുന്നു നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് സഹാബാ ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു സന്ദേശമുണ്ട് കേട്ടോ അതേതാണെന്നറിയുമോ ഹബിബായ തങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നും വിട പറയാനെടുത്തിരിക്കുന്നു ഹസൻ ഹുസൈൻ അവിടുന്ന് എത്തിമുകളാകാൻ പോകുന്നു റസൂൽ അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ വിധവകളാകാൻ പോകുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള സന്ദേശമാണിത് സൂചനയാണിത് മഹാനായ ഭൂപക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ഇത് പറയേണ്ട താമസം അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹാബികൾ മുഴുവനും പൊട്ടിക്കരയുന്നു തേനിക്കരയുന്നു കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുയർന്നുയർന്ന് പരിസരത്തുള്ളവരെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിൽ ചിലര് റസൂലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ സുഹാബികൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നറിയില്ല അവരെല്ലാവരും കരയുകയാണ് പൊട്ടിക്കരയുന്നു വല്ലാത്ത കരച്ചില എന്താ കാരണമെന്നറിയില്ല നബിയെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം നബിയെ എന്ന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ വലിയ വിഷമമായി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വേഗം അതാ അബുബക്കർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടു റസൂലുള്ള ചോദിച്ചുമായുപിക്കും നിങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ച കാര്യമെന്താ നിങ്ങൾ കരയാൻ കാരണമെന്താ അപ്പോ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ വഫാത്തിന്റെ മണം അങ്ങ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാനിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മണം വാസന ഈ ആയത്തിലൂടെ ഞാൻ വാസനിക്കുന്നു എന്ന് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയിക്കുന്നുണ്ടോ യാഥാർത്ഥ്യമാ 
അവിടുന്ന് മറുപടി പറയാണ് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം പൊട്ടിക്കരയുന്നു എല്ലാവരും തേങ്ങിക്കരയുന്നു ഇത് കേട്ട അബൂബക്കുറുദ്ധീകൃതിയല്ലാഹുവന്നു അതാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ബോധരഹിതനായി വീഴുന്നു സഹാബികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം പിടപിടച്ചു പോകുന്നു അവരെല്ലാം സഹാബികളെല്ലാം കൂട്ടമായി തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് ആ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് സമുദ്രത്തിലും കരയിലും കടലിലുമുള്ള ജീവികൾ മുഴുവനും ആകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും അതാ കല്ലുകളും പർവ്വതങ്ങളും മുഴുവനും കരഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ സഹാബികളെല്ലാവരും പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുകയ സഹാബികൾ എല്ലാവരും മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരോടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചോദിക്കുന്നു കരയുന്നു അങ്ങോട്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് വിട പറയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ആയത്ത് അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന സംഭവം മഹത്വക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാ മറ്റ് ചില വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയില്ലേ മുഹറം നോമ്പ് മുഹറം നോമ്പിന് റസൂലുള്ളതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മുഹറമിന് അതാ എല്ലാ വർഷവും മുഹറം ഒൻപതും പത്തിന് നോമ്പെടുക്കാൻ റസൂൽ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്താണ് റസൂൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബിയേ യഹൂദികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും നോമ്പെടുക്കാറുണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതേ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഫറോവയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതും ഈ ദിവസത്തിലാണ് അതിന്റെ സന്തോഷകമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങളെക്കാൾ അവരുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കും എന്നിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു അവരോട് എതിരാകാൻ വേണ്ടി അവരോട് എതിരാകാൻ വേണ്ടി റസൂൽ പറയുന്നു അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറയാണ് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപതിനും നോമ്പനിഷ്ഠിക്കുന്നതാ അവിടെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒൻപതിന് നോമ്പെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് റസൂൽ പറഞ്ഞത് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മുഹറം ഒൻപതിനും നോമ്പനിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫുക്കാക്കൾ പറഞ്ഞത് മുഹറം ഒൻപതിനും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് മുഹറം പത്തിന് മാത്രം നോമ്പെടുക്കൽ കറാഹത്താണ് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മുഹറം ഒൻപതിനും നോമ്പെടുക്കുന്നതാണ് ഇതും റസൂൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് റസൂൽ മതങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം മുൻപ് സൂറത്ത് തൗബയിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്നു لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم ادي നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു റസൂലിനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم ادي നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റസൂൽ വലിയ വിഷമമാണ് വല്ലാതെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ആ റസൂൽ കരുണയുള്ളവരാണ് റൗഫാ 
പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനീങ്ങളെ റസൂറുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ അവിടന്ന് ഔഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം മുമ്പ് അവതരിച്ച സൂറത്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അവസാനമായി അവതരിച്ച സൂറത്ത് അതുകൂടി ഓതി ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള അവിടത്തെ വിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള ചർച്ചകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അവസാനമായി അവതരിച്ച ആയത്തേതാണെന്നറിയുമോ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്താൻ اللهم سبحانه وتعالى بريد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചതിന് ശേഷം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഏതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിച്ച ആയത്തുകള ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച പറയുന്നത് അലക്കൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അതേ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പറയുകയാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പഠിക്കണം വായിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ രൂപത്തിൽ ജീവി അങ്ങനെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പ്രാരംഭം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ആരംഭിച്ചു അവതരണം ആരംഭിച്ചു എന്നിട്ടോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അവസാനമായി അവതരിച്ച ആയത്തെന്താ ഏതായത്താ അതല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവസാനമായി അവതരിച്ചു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മടക്കത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ അവതരണത്തിന് സഭ സമാപ്തി കുറിക്കുകയാ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം ഇതാ സമാപിക്കാൻ പോവുകയാ അല്ല പറയുന്നു നിങ്ങളതാ ഒരു ദിവസത്തിന് സൂക്ഷിക്കണേ ഏതാണ് ആ ദിവസം അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ മടക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണത് ആ ദിവസത്തിന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അവൻ എന്താണോ അധ്വാനിച്ചത് ആ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുത്ത് വീടപ്പെടുന്ന ദിവസമാണത് അവിടെ ആരെയും അക്രമിക്കപ്പെടില്ല ആരുടെ മേലിലും അനീതി പ്രവർത്തിക്കപ്പെടാത്ത ദിവസമാണ് ഇവിടെ നന്മ ചെയ്ത് തക്കവയോടുകൂടി ആ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മെ അതാ വിജയത്തിന്റെ പർദീസയായ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്രമമാണോ ചെയ്തത് തിന്മയാണോ ചെയ്തത് അധർമ്മമാണോ ചെയ്തത് അതിന്റെ പരിണിതിയും അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ട് മനുഷ്യ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് സുഖിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ആസ്വദിച്ച് അറമാദിച്ച് ജീവിച്ച് തീർക്കേണ്ട ജീവിതമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് ജോലിയെടുക്കുന്നത് അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ അവന്റെ മക്കളെ പോറ്റണം അവന്റെ മക്കളെ വളർത്തണം അവന്റെ ഭാര്യക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ചിലവിന് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു വീട് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവന്റെ തൊഴിലുകൊണ്ട് 
വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടൊരു വിധ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ ആകുന്നത് കൊണ്ടൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ സുഖിച്ച് കഴിയേണ്ടതല്ല വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ടതാണ് ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാമായിടും ഈ ലോകം അതേ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് അതേ മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും അക്രമിക്കപ്പെടില്ല ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണേ ആ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അതാ സൃഷ്ടികളെ മുഴുവനും കൂട്ടി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് നിഷേധിച്ചവർ മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ധിക്കരിച്ചവർ മിണ്ടുന്നില്ല വിലമാക്കളെ കുറ്റം പറഞ്ഞവർ മിണ്ടുന്നില്ല പരലോകത്തെ കുറിച്ച് താക്കീത് നൽകിയവരെ പരിഹസിച്ചവർ അവർക്ക് വേറൊരു പണിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാറിനിന്നവർ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ആ ദിവസത്തിൽ എല്ലാവരും മൗനത്തിലാ പേടിയിലാണ് വിഫലതയിലാണ് അവിടെ ആർക്കും അധികാരമില്ല എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരം ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ അഹങ്കരിച്ച് നടന്നവൻ അവിടെ ഒരു അധികാരവുമില്ല അവിടെ ചൂളിപ്പോവുകയാണ് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ നീതി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണത്തിന് പൂർത്തീകരണം നടത്തുകയാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് മഹാന്മാരായ മുഫസിനീങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരലോകം വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അഴിമ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ദീർഘായുസും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ ഇനി അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ നോഫാത്താകുന്നത് വരെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഇത് അത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള മോഹിനിങ്ങളെ ചെറിയൊരു ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഒരുപാട് മൊമിനിങ്ങൾ വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവനാണ് ചെറിയൊരു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഈ ഒരു സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് അവിടത്തെ മധുഹ് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്ക് നൽകണേ അല്ല അതിനുള്ള അഴിമ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല അറുഹബുറഹിമായ തമ്പുരാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യാൻ വസീത്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഈ വീട്ടുകാർ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഹൈറോൺ പറക്കത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന അല്ല നീ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ല ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ചെറിയണം അല്ല ഹൈറും പറക്കത്തും ചെറിയണം അല്ല ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ക ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ മേൽ ഒരുപാട് 
ഹദീസുകൾ ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ദുആ വസിയ്യത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാത്